E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim Família, vamos aqui a mais um belo vídeo Mas antes quero deixar aqui um comunicado importante Que esse vídeo é de cunho educativo A gente não prende e nem maltrata nenhum animal E como prova você pode assistir até o final e virar Então família Fizemos uma arapuca artesanal, daquelas raízes, daquela da roça. É, todos já viram algo desse tipo. E aí, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa? Eu acho que sim. Então vamos inaugurar aí a nossa arapuca. E logo após você verá a soltura do que a gente pegou. Mas vai deixando o seu like e olha só, já temos um filhote, ou seja, um galo de campina novo. Por que que eu conheço? Porque a cabeça dele ainda não está vermelha, como esse que chegou agora. Esse com certeza eu posso dizer que é o pai desse novinho aí. Então, será se a gente vai pegar logo o filhote? Não, vamos continuar no vídeo e você verá o que a gente vai conseguir pegar. Essa arapuca não é nem pequena e nem grande, é média. Mas olha só, eu estou alimentando eles aí com quirela de milho e alpiste. E olha só, já tem um lá dentro. É o casal e tanto a fêmea como o macho são da mesma cor, não tem diferença. Olha só. Estão comendo muito e sempre ao amanhecer eles estão cantando bastante, também nos agraciando com sua beleza. Então, antes que a gente mostre, vamos deixar aqui mais um recado. Se você cria pássaros ou qualquer tipo de animal em cativeiro, não tem essa necessidade. Por quê? Porque os animais... Não merecem viver presos e sendo maltratados. E se você gosta realmente deles, é só você colocar alimentos e água. Eles ficarão aí próximo de sua casa, do seu sítio. E até mesmo se você mora na cidade, pode improvisar aí um comedouro. Mas tem que ter bastante cuidado para que os gatos não consigam pegar eles. Olha só. Tem mais dois aí, um filhote e o pai. E vamos ver aí o que é que a gente consegue. Também, você que gosta dos animais, se você não preservar a natureza, não adianta de nada. Pois a natureza é a casa dos animais. Eles necessitam da natureza, das águas, das matas das florestas das árvores Por quê? porque eles fazem ninhos e também comem os frutos e se abrigam então você antes de cortar uma árvore pense nisso também não polua rios nascentes pois os animais necessitam daquela água diariamente Olha só galera, quem apareceu aí a pombinha branca Ela é muito bonita E ela está bem próximo da câmera E tem um casal agora de galo de campina Dentro da arapuca Tem um pardal lá atrás e outra rolinha branca Aqui no nosso sítio tem muitos ninhos Olha só, ele acabou pulando ali E não pulou em cima do galhozinho que faz a arapuca cair e foi embora. Vamos ver agora. Será se vai ser a pombinha? Eu acho que não, porque essa pombinha tá muito esperta. Voltaram novamente e vamos ver se vai ser agora. Galera. Olha só, olha só. Olha, foi galera. Agora sim. E eles, o casal ficou ali na Arapuca. Agora vamos ver se a Arapuca ficou aprovada mesmo ou não. Mas vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal. E como sempre, todos os animais a gente apenas mostra e faz 
à soltura. Armadilhas só podem ser utilizadas em sobrevivência. Olha só o casal dentro da Arapuca. Então, como é a primeira vez que eu estou armando essa Arapuca nova, vamos ver se ela funcionou. Olha só. Ah, galera, olha. Um já conseguiu sair. Vamos ver se o outro vai sair também. É como lembrando aí para vocês, os animais a gente não mantém presos, então é, eles estão apenas fazendo o que a gente já iria fazer. Olha, vai sair também pelo mesmo lugar, saiu e foi para vida. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e comente o que você achou.